অমিক্রনের থাবা থেকে দেশ এবং জাতিকে আল্লাহ তালা হেফাজত করুন প্রিয় ভাইয়েরা রোগ দেওয়ার মালিককে আমি সকলের কাছ থেকে জবাব শুনতে চাই রোগ দেওয়ার মালিককে সুস্থতা দেওয়ার মালিককে আল্লাহর কাছ থেকেই সুস্থতা চেয়ে নিতে হবে আজকে অতিব সূক্ষ্মভাবে মুসলিমদের ইমান হরণের প্রচেষ্টা চলছে মানুষের কাছে মেসেজ পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে এভাবে যে অমিক্রন হচ্ছে মানুষের হাতে অমিক্রন হচ্ছে সমাগমে আরও দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে অমিক্রন ঢুকে গেছে শুধু মাহফিলে কথা বলে না এটা কত বড় দুঃখজনক কথা কত বড় লজ্জাস্কর কথা কত বড় তামাশার কথা কত বড় হাস্যকর কথা কত বড় হঠকারী মূলক সিদ্ধান্ত এটা গোটা বাংলাদেশের মুসলিম উম্মা একটা উৎকণ্ঠায় ভুগছে বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ মসজিদ এবং মাদ্রাসায় গভর্নমেন্টের অনুদানে চলে না কথা বলতে হবে ঠিক কিনা বলেন এদেশের হাজারো কোটি টাকা শত সহস্র কোটি টাকা বিভিন্ন কাজে ব্যয় হয় কিন্তু চরিত্র গঠনের কাজে রাষ্ট্রের টাকা ব্যয় হয় না চরিত্র গঠনের জন্য যুগ যুগ ধরে ওলামাই গ্রাম মানুষের পেছনে শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন অল্প বেতনে চাকরি করে নির্ঘাত হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব থেকে মানুষকে জায়েজ নাজায়েজ হালাল হারাম বুঝিয়ে যাচ্ছেন যাতে করে অন্তত পক্ষে দেশের মানুষের ইমান নিয়ে জমিন থেকে বিদায় হতে পারেন ওলামাই কাম বারংবার গত করোনাকালীন সময়েও আপনাদেরকে বুঝিয়েছেন মনে রেখো যত প্রকার মুসিবত তোমাদেরকে পাকড়াও করে সব তোমাদের হাতের কামাই করা সব কাদের হাতের কামাই সব আমাদের হাতের কামাই করা ফসল আল্লাহ সুবাহ না চাইতে অসংখ্য বিপদ অসংখ্য গুণা আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন মাঝে মাঝে একটুখানি ধাক্কা দেন আল্লাহ পাক এর মধ্যে আল্লাহ পাকের দয়া নিহিত রয়েছে আল্লাহ পাক কোরআন মাজিদের মধ্যে বলেন জলে এবং স্থলে যত বিপর্যয় হয় সব মানুষের হাতের কামাই করা মানুষ যে পাপ জমিনের মধ্যে করে সকল পাপের সাজা আমি জমিনে দেই না কিছুটা আমি তাদেরকে সাজার সম্মুখীন করি লিউদি কাহুম বাদি আমিলু তারা যা করেছে তার কিছুটার স্বাদ আস্বাদন করায় তাদের প্রতি রাগ আর গুস্সা নিয়ে নয় এর ধাক্কার মধ্যে রয়েছে তাদের প্রতি মায়া তাদের প্রতি ভালোবাসা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহুমিয়ারজিয়ন যাতে করে আমার বাম দ্বারা সতর্ক হয়ে হয়ে আমি আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে পারে প্রিয় ভাইয়ের আমার তাহলে বিপদ মুসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে এটা আমাদের হাতের কামাই করা ফসল সুতরাং যদি আমরা এ ধরনের কোনো মেসেজ পাই যে আসমানি গজব আসছে কিংবা অমিক্রন আসছে আবার করোনার হামলা দিচ্ছে যদি আমরা জানতে পারি তাহলে উচিত হচ্ছে কোরআনের মাহফিল বন্ধ করে দেওয়া নাকি মসজিদ তালা লাগাইয়া দেওয়া যে কত বড় পাগলা আমি সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত হতে হবে নষ্টা ভ্রষ্টা নায়িকা গায়িকাদের সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া নাইট ক্লাবে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া বার সিল গলা করে দেওয়া কথা জোরে বলতে হবে জুয়ার আড্ডা চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া সিনেমা হল বন্ধ করে দেওয়া পতিতালয়ে গেট লক করে দেওয়া কিন্তু তা নয় সিনেমা হল চলবে নাট্যমঞ্চ চলবে সব স্বাস্থ্যবিধি মানার একটা ডায়লগও দেওয়া হবে এরপরে বাজার চলবে সব চলবে এমন কি বাণিজ্য মেলা আপনার এখানে আর কয় হাজার মানুষ আছেন বাণিজ্য মেলার গেটেস্ট ওয়াজ মাহাবিলে আমাদেরকে কথা পরিষ্কার আমাদের এই মুসলিমদের সাথে তরুণদের সাথে 
এদেশের মুসলমানদের ইমানি সেন্টিমেন্টের সাথে কোনো বিরোধ সিদ্ধান্ত এদেশের মানুষ কোনো দিন মেনে নেবে না কথা যদি বলতে হবে ঠিক কেন যদি বলে বরং আমরা বারং বারে কথার প্রমাণ দেখিয়েছি আল্লাহমুখী হলে মানুষেরা কোরআন মুখী হলে ওয়াজ মুখী হলে আল্লাহর গজব থেকে আল্লাহ পাক বাদনাদেরকে বাঁচায় দেন অসংখ্য প্রমাণ জমিদের মধ্যে আছে কয়েকটা উদাহরণ আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরি গত করোনাকালীন সময়ে বাংলাদেশের কৌমি মাদ্রাসাগুলা সমস্ত মাদ্রাসা খোলা ছিল একটা মাদ্রাসাও বন্ধ হয় নাই কিন্তু আপনারা বলেন লক্ষ লক্ষ প্রায় বিশ লাখের উপরে কৌমি মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রী মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছে কিন্তু কৌমি মাদ্রাসার একজন ছাত্র ছাত্রী করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এমন কোন রিপোর্ট কি বাংলার জমিনে আছে আরো জুড়ে বলতে হবে কিন্তু যারা সারাদিন মাস্ক পরে ঘরের মধ্যে বসেছিল ওদের করোনা হয়েছে কথা বলেন না কেন তাহলে যারা আমাদেরকে অজুহাত দেখান তারা কি দিয়ে আমাদেরকে বুঝাবেন আমাদেরকে কি দিয়ে বুঝাবেন অতএব এই সমস্ত গাল গল্প করে এই মুসলমানকে আর ধোকাবাজি করা যাবে না চিল্লাই বলতে হবে ঠিক কেন মুসলমান মসজিদ গুলা খোলা রাখতে হবে মাদ্রাসা গুলা ওপেন করে দিতে হবে কোরআনের ময়দান উন্মুক্ত রাখতে হবে যাতে করে প্রতিদিন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ কোটি কোটি মানুষ আল্লাহর দরবারে গুনার জন্য মাফ ফেরাত কামনা করতে পারে আল্লাহর কাছে মাপ চাইতে পারে ক্ষমা চাইতে পারে যে আল্লাহ আমাদের ভুল করেছে আমাদেরকে ক্ষমা কর আমাদেরকে মাফ কর তোমার গজব তুমি উঠায় নিয়ে যাও এটা যদি না করা হয় তাহলে আল্লাহর পথ যারা রুদ্ধ করে দেবেন কোরআন সন্ন্যার পথে যারা বিঘ্নতা সৃষ্টি করবেন আল্লাহ সুবাহান তালা ওই অমিক্রণ গজব দিয়ে তাদেরকে আগে ধ্বংস করে দেবে আলহামদুলিল্লাহ মদুল الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد ইকতহ মুহম্মদ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محبة بران خلي شكل ملكي سكون ذكر كورن لا إله إلا الله 
لا إله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام در کے بول لیں صحابی را جددو ایمانکم تم را تم ادر ایمان کے نبائیون کرو نتون کرو صحابہ اکرام جگش کر لیں کیفا نجددو ایماننا یا رسول اللہ ہے اللہ رسول ایمان کے کی کرے نبائیون کرو نتون کرو کی کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیئے چن اکثرو بی ذکری قول لا الہ الا اللہ بشی بشی لا الہ الا اللہ ذکیر کرو تا ہولی ایمان نتن ہوئے جا بے امرا گناہیر پوری بشی تھکتے تھکتے اما در ایمان ایر مدد جانگ دھو رہے جائے ای جانو جانگ چھوٹا تے ہولے شکل کے بشی بشی لا الہ الا اللہ ذکیر کرتے ہو بے ای جانو زبان چھرے شکل ای پورین لا الہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويت الجباهي جشور جلال انترقط شدور ثنادين روب ديا منصفور پشتيم برا پرکول پجام مسجد پرانگون آئے جيتو मुंसिपुर पश्चिम पड़ा जुब समाज उद्योगे दुई दिनव्यापी सतरतम वार्षिक तफसिल कुरान महफिल आजकल प्रथम दिवस शेष अधिवेशन सम्मानित सभापति साहेब आमंत्रित हजरत ओलमाइक राम मुरुब्बियान एजम अत्र पार्श्वर्ती एलिकार विभिन्न प्रान छूटे आसा दिन दरदी ईमानदार परहेजगार मुत्तकी मुस्लिम भाइर पर्दार अंतराले अवस्थानरत सकल श्रद्धा भाजन पर्दा निशीन माँ एवं बोन महान अल्लाह रब्बुल अलामीन के दरबार याली शाने लाखों कोटि शुक्रिया दाई कर ची जे महान अल्लाह रब्बुल अलामीन मुस्लिम उम्मारी क्लांटी लोग ने हजारों पोती कुलों तक उपे खा करे छोटो शहस्त्रों बाधा के पेड़ीये कोरोना कालीन महाविश्वे ओमिक्रोन एर था बात है के आमदर के हिफाजत करे मुक्त करे सुस्तोतर قرآن کریم ان آلوچنا انشتان انشگ رہن کرے قرآن کریم تک آلوچنا قرار آلوچنا شنار شجک کرے دیئے چھن اے جنو اپنا را خوشی نہ بیزار قوم نہ بیشی اتشو شیطو کن تھے خوشی مونے مون پرانو جار کرے اللہ سبحانہ و تعالی شیخانو بھاشائی شکریہ دائی کر چھی زبان چھرے دیئے شکلے ایک جو کے بول چھی الحمدللہ ربنا لک الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله رب العالمين أجك تفسير القرآن محفلك قبول كرن شكل بلن آمين मुंसिफपुर पश्चिम पड़ा जुब समाज के आल्ला तला कबुल कर नीन अर्थकड़ी दिए जरा प्रोग्रामे सहयोगी कर जरा एस पर्दार अंतरले माँ बन एस आलोचना शुरार जन आल्ला पाक सकल के माफ कर दिन प्रिय दिनी भाई एवं बोरा सबा गुणागार अर्जुन सकले मिले कुरान महफिल के तहबा कर नहीं ओ जुबक इस्लाम थे कि हमरा वाने खारे जोए गिए ची इस्लाम थे कि हमरा बेर होए गिए ची बोले लांचोना गन जोना आमदर गोलार मुद्दे उठे बोशे चे आज के बेईमान मुना फिक्रा इमामदार देर ऊपर धमक दिया कोठा बोले इमामदार कोठा बोलते शाहोश पायना दुर्नीति बाजरा कोठा बोले इमामदार रा कोठा बोलते शाहोश पायना اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے دیئے چھن کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون 
প্রতিটি মানুষ ভুল করে ভুলের ঊর্ধ্বে কোনো মানুষ নাই একমাত্র আম্বিয়া আলহিন সালাতামকে আল্লাহ সুবাহান তালা তাদেরকে মাসুম রেখেছেন আপন কুদরতি ব্যবস্থা বানায় নবীদের কোনো গুণা আছে সবাই বলুন না নবীদের কোনো গুণা ছিল হেফাজত কে করেছেন আল্লাহ তাদেরকে স্পেশালভাবে হেফাজত করেছেন কিন্তু এছাড়া পৃথিবীর সমস্ত মানুষ গুণা করে কিন্তু আল্লাহ নবী কি বলেন শোনেন হজুর বলেন গুণা তো সবাই করেন তবে সমস্ত গুণাগারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আল্লাহর কাছে তারা যারা তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে প্রিয় যুবকেরা আজকে কোরআনের মাহফিলে যারা এসেছেন মা বন্যা আজকের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছেন এই যে দেশের মধ্যে একের পর এক একটা আজাব আসে গজব আসে এর পেছনে কারণটা বলি নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন কেয়ামতের আগে আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালের সমাজ থেকে আসমানি ইলম ধীরে ধীরে উঠায় নেবেন এখন আসমানি ইলিমটা কেমনে উঠায় নেবেন হঠাৎ করে জিব্রাইল আসবে এইটা কোরআন শরীফ থেকে সব মুসে নিয়ে চলে যাবে নাকি না এটা তরিকা নয় পদ্ধতিটা কি শোনেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলে দিয়েছেন কেয়ামতের আগে আল্লাহ পাক মানুষ থেকে ইলিমটাকে উঠায় নেবেন তবে ইলিম উঠায় নেবার সুরাটটা হলো হঠাৎ করে মানুষের সিনা থেকে এলেম উঠে যাবে না মানুষের অন্তর থেকে ইলিমটাকে আল্লাহ টেনে হিসেবে বের করে নিয়ে আসবেন না ইলিম উঠায় নেওয়ার পদ্ধতি হলো আলেমদের মৃত্যু ঘটানোর মাধ্যমে আল্লাহ পাক ইলিম জমিন থেকে উঠায় নেবেন একে একে হক্কানে আলিমরা জমিন থেকে বিদায় হয়ে যাবেন বিদায় হতে হতে এক পর্যায়ে হাত্তা ইদা লামিয়া বক আলিমুন সমাজের মধ্যে যখন একজন আলিম বাকি থাকবে না ইত্যা খদান না সুরু আসা আং জুহালা তখন সমাজের মানুষগুলা আলেম মনে করে মূর্খদেরকে মুফতি বানাইয়া বসে থাকবে ফাসু ইলু তখন তথা করিত মুফতিদের কাছে ফতুয়া জিজ্ঞেস করা হবে এরপরে ওই সমস্ত তথা করিত মুফতিরা যখন নিজে ফতুয়াও পরে নাই মাস আলাও জানে নাই কিন্তু লোকেরা তারে মুফতি সাহেব বলে আজকাল দেখবেন ওয়াজের মারতে অনেক গরম নামের শুরুতে টাইটেলের কোনো অভাব নাই জীবনে ফতুয়া বিভাগে ঢুকেও নাই তার নামের শুরুতেও মুফতি লেখা হয় কথা বলেন ঠিক কি না ওয়াজ মাহফিলে বসে কোরআনের আয়াত নাই হাদিস নাই ইসলামের ইতিহাস নাই নাচে গায় ডিগবাজি দেয় লাফালাফি করে তাদের নামের শুরুতেও মুফতি আসে না নাই কথা বলেন না কেন মুফতি আসে না নাই উনি বলতেও পারবে না মুফতি কোন শিগায় এটার বানান কি এর অর্থ কি এটা মাসদার কি এটা মূল ধাতু কি এটা মাদ্দা কি কিচ্ছু বলতে পারবে না কিন্তু নামের শরীরতে মুফতি আজ থেকে তিন বছর আগে এইরকম এক মুফতির সাথে আমার এক মাহাফিলে দেখা তিনি অনেক উল্টা পাল্টা ফতুয়া দিয়ে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি করেছেন বলে আমাদের কাছে ডকুমেন্ট আছে তো মনে মনে ভাবলাম যে এই মুফতি সাহেবের কাছ থেকে একটু জিজ্ঞেস করি মুফতি সাহেব ফতুয়া পড়ছেন কোথায় তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই যদি কিছু মনে না করেন ঘরোয়া পরিবেশে যা আপনি ফতুয়া কোথায় পড়েছেন বল হুজুর আমি তো কোথাও ফতুয়া পড়িনি তো ফতুয়া যে পড়েন নাই আপনার নামে শুরুতে মুফতি গোটা দেশের মানুষ আপনাকে মুফতি সাহেব জানে তা আমার ভক্তরা মোহাম্মত করে আমাকে মুফতি লেখে চিন্তা করেছেন অবস্থাটা ভক্তরা ভালোবেসে মুফতি বানাই দিয়েছে আর উনিও খুশি মনে মুফতি হয়েছেন আর এই মুফতি সাহেবের কাছ থেকে এখন ফতুয়া জানা হবে কি কি পরিমাণ ফতুয়াটা আসবে আপনারাই চিন্তা করেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইচ্ছা কদার না শুরু আসা জুহালা মূর্খর মূর্খদের কেস লুকেরা নেতা বানাই ফেলবে এরপরে ফাসুইলু এদের কাছ থেকে মাস আলা ফতুয়া জানা হবে জানতে চাওয়া হবে ফাফতাও এরপরে তারা ফতুয়া দেবে ফাদল্লু নিজেরা গুমরা হবে ও আদল্লু গুটা জাতিকে গুমরা বানিয়ে ছাড়বে ধীরে ধীরে আমরা আপনি ভালো করে নজর করে দেখুন বাংলাদেশ থেকে কত বড় বড় মহাক্কিক আলেমদেরকে আমরা একে 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 হারিয়ে ফেলছি কথা বলে না ঠিক কি না একজন 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 করে 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 আমরা সব নিয়ামতগুলো আমরা হাত ছাড়া করে ফেলছি জাতির ক্লান্তি লগ্নে যারা জাতির হাল ধরতেন নাস্তিক বেইমান না যাদের বইয়ে সব সময় প্রকম্পিত থাকতেন আজকে তারা কোথায় তারা কোথায় গোটা জাতিকে 
ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আজকে সেই সের তাজ আলেমদেরকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি জুড়ে বলুন না ঠিক কিনা যুবকেরা জাতির এই ক্লান্তি লগ্নে নাজুক পরিস্থিতিতে আমাদেরকে বিভক্ত হওয়া যাবে না আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে পারি একতায় আমাদের শক্তি হবে কোরআন যেখানে বলে দিয়েছে ওয়া আতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ ওয়ালা তাফাররাকু তোমরা বিচ্ছিন্ন হও না আমার রুজুকে মজবুত ভাবে আকরায় ধরে রাখো সকলে মিলে আর সেই জায়গায় আজকে আমরা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছি আমরা এখনো পর্যন্ত দেখবেন মানুষ টুপি নিয়ে স্টেজে মারামারি করে কথা বলে না কেন জাতির এই ক্লান্তি লগ্নে আমাদের পিঠের ছাল নাই দৌড়ে উপর আসা আলে মোলামারা পীর বুজুর্গরা মাদ্রাসার আসাতে যাই কেনাম এখনো পর্যন্ত দেখবেন টুপি নিয়ে ফতুয়াবাজি স্টেজে এমন কি বাংলাদেশে তথা করে দু এক সাহেব তো প্রকাশ্যে টুপি টেনে সিরেই ফেলেছে আহা চিন্তা করা যায় আমাদের মনের মধ্যে কি পরিমাণে হিংসা বিদ্বেষ অন্তরের মধ্যে ঢুকেছে নিজেদেরকে সহি হাদিস দাবি করা ভাইরা কি শিখালেন আপনি এই সমস্ত ব্যক্তিরা মানুষের জাতির মুখপাত্র কেমনে হয় এরা যদি কোনো ব্যক্তির মুখপাত্র হয় মুখপাত্রের মনের মধ্যে যদি এত হিংসা থাকে বিদ্বেষ থাকে ক্ষোভ থাকে গুসা থাকে এদেরকে তারা অনুসরণ করে তাহলে এদের অন্তরে অবস্থাটা কি একটুখানি চিন্তা করেন পীর সাহেবে যদি সিগারেট খায় মুড়ি যেহেতু গাঞ্জা খাওয়া ছাড়া উপায় নাই কথা বলেন না ঠিক কি না শাইক যদি হাফ প্যান্ট পরা থাকে তো শাইকের ভক্ত তো ল্যাংটা হওয়া ছাড়া কোনো উপায়ই নাই এই সমস্ত শায়েকরা আল্লাহই জানে মনের হালাত আমাদের জানা নাই আসমানের ইলমের খবর আর গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহ পাক জানেন কিন্তু এদের কার্যক্রমে মনে হয় এদেরকে কোনো ভিন দেশি তাবেদারেরা এদেরকে পরিচালিত করছে মুসলিমদের ঐক্য একতাকে বিনষ্ট করার জন্য কথা জুড়ে বলতে হবে ঠিক কি না ও যুব সমাজ আমি বড় আফসুস নিয়ে একটা কথা বলি জাতির ক্লান্তি লগ্নে যখন অসংখ্য ওলামাইকান বিনা অপরাধে মজলুম হয়েছে কারারুদ্ধ হয়েছে মজলুম আলেমদের পক্ষে এই সমস্ত পাতি সাহেবদের একটা কথাও আমরা শুনি নাই আপনারা শুনেছেন কখনো যদি বলেন না শুনেছেন কখনো কিন্তু এই সমস্ত তাবেদাররাই হয়ে গেছে জাতির মূল রাহবার এরাই নাকি একদম হেদায়তের মূল তরিকার মধ্যে আছে আমি বলতে চাই যেই তরিকার মধ্যে থাকলে ইসলামের কন আওয়াজগুলো বলিষ্ঠ আওয়াজে দেওয়া যায় না চোখের সামনে কোনো ব্যক্তি মজলুম হলেও তার পক্ষে ভূমিকা রাখা যায় না আল্লাহর কসম করে বলছি এটা হকের পথ হতে পারে না এটা শৈতানি পথ আমার প্রিয় যুবকেরা জাতির এই ক্লান্তি লগ্নে আমরা এক হতে চাই কৌমি আলিয়া সুন্নি ওয়াহাবি এই বিভক্তি আমরা শেষ করে দিতে চাই মাঝহাবি লা মাঝহাবি বিভক্তি থাকবে না মুসলিম ভাই হিসেবে আমরা কেবলা এক নামাজ এক আল্লাহ এক রসুল এক সব কিছুকে বিশ্বাস করার পরেও আমাদের অন্তরের মধ্যে হিংসার কারণে শয়তানের অসুয়াসার কারণে আজকে আমরা জাতিগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছি যুবকেরা আমরা কি ধর্মীয় স্বার্থে ইসলামের স্বার্থে কোরআনের স্বার্থে এক হয়ে থাকতে পারবো না ইনশাআল্লাহ রাজি আছেন কারা কারা দুহাত দেখতে চায় কারা কারা রাজি আছেন আল্লাহ সকলকে কবুল করেন মঞ্জুর করেন জুর করেন আমিন এবার ভাইয়ার আমার মূল কথাই ফিরে আসি এবার ঐক্যবদ্ধ হব তো কোন প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হব ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জায়গাটা কোনটা জায়গা হচ্ছে কোরআন এবং সুন্না আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলে দিয়েছেন তারা তু ফি কুম আমার হয়নি দুটো জিনিস আমি তোমাদের মাঝে রেখে গেলাম লং তিল্লু মা তাম বিহিমা কিতাব আল্লাহ ও সুন্না তার রসলি দুইটা জিনিস তোমাদের মাঝে আমি রেখে গেলাম যতদিন পর্যন্ত মজবুতভাবে আঁকড়ায় ধরে রাখতে পারবে ততদিন পর্যন্ত তোমাদের পদস্খলন হবে না হেদায়ত থেকে বিচ্ছুত হবে না দুর্বল হবে না যদি দুইটা মূল নীতির উপর থাকতে পারো দুইটা জিনিসকে আঁকড়ায় ধরে রাখতে পারো একটা হচ্ছে কিতাব আল্লাহ আল্লাহ পাকের কিতাব কোরআন মাজিদ আর একটা হচ্ছে ও সুন্না তারা সুলিহি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সুন্না আজকে আমরা সব ধরেছি কিন্তু মূল আসল দুটাকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি মুসলিম মেয়েদের দিকে তাকালে বুঝার কোনো উপায় না এটা কি মুসলমানের মেয়ে না খ্রিস্টানের মেয়ে না ইহুদির মেয়ে বুঝার কোনো উপায় নাই সুন্দরী মানুষের সামনে এসে যে গুজে নিজেকে স্মার্ট বানিয়ে নিজেকে ফ্যাশনেবল হিসেবে জাতির সামনে পেশ করে নিজেকে আধুনিক বানাতে চায় কেয়ামতের আগে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ সালামের ভবিষ্যৎ বাণী কেয়ামতের আগে 
কাসিয়াতুন আরিয়াতুন মুমিলাতুন মা ইলাতুন কেয়ামতে আগে এমন কিছু মহিলাদের আবির্ভাব ঘটবে যারা পোশাক পরেও তারা উলঙ্গ হয়ে থাকবে সমাজের মধ্যে নাই যদি বলে না নাই তাহলে কি তারা কোরআন কোরআনি কারিমকে ধরলেন না কোরআন ছাড়লেন ধরলেন না ছাড়লেন আল্লাহর নবী বলেন মজবুতভাবে কোরআনকে ধরে রাখবা কোরআনের বিধি বিধানগুলো মান্য করবা অথচ কাশিয়াতুন আরিয়াতুন পোশাক পরেও আজকে নারীরা উলঙ্গ হয়ে যাচ্ছে আরিয়াতুন কাশিয়াতুন পোশাক পরিধান করিনি আরিয়াতুন উলঙ্গিনি শুধু তাই নয় হজুর বলেন মুমিলাতুন সে অন্যকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে মা ইলাতুন আবার নিজেও অন্যের দিকে ঝোঁকে এ নারী সমাজে নাই কথা বলে না নাই আবার তাদের আবার মিডিয়াতে অনেক দাম এটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্য কথা বিরানব্বই থেকে পঁচানব্বই বাঘ মুসলমানের দেশে এই সমস্ত নষ্টা মহিলাদের অত্যন্ত দাম হলো সাংবাদিকদের কাছে তাদের প্রশংসা শুনতে শুনতে জাতি কান ঝালাপালা করে ফেলেছে পত্রিকায় তাদের হেডলাইন দেখতে দেখতে আমাদের চোখ দুর্বল হয়ে গিয়েছে কথা বলতে হবে ঠিক কি না গতকালকে শুনলাম হঠাৎ করে এদেশের এক তথা করিত নষ্টা মহিলার বাচ্চা হচ্ছে কথা বলতে হবে ঠিক কিনা বলেন এই নষ্টা মহিলার বিয়ে হয়েছে কবে এটা জাতি জানে না আলেম বিয়ে করলো জাতি জানে নাই বিদায় আলেম দর্শক হয়ে গেল কিন্তু এই জাতি জালেম দশ বছরের মধ্যে পাঁচটা স্বামী পরিবর্তন করেছে জাতি জানতে পারে নাই তাকে জাতীয় লুচ্চা এবং লম্পট উপাধি দেওয়া দরকার চিল্লা মুসলমান ঠিক কি না কিন্তু তার প্রশংসার কোনো শেষ নাই এগুলাই হচ্ছে ক্রিয়ামতের আলায়ামত এরাই হচ্ছে পোশাক পরিধানকারী উলঙ্গ নারী মুমিল আটুন তারা নিজেদের প্রতি অন্যকে মাইল করে আবার নিজেরাও ঝুঁকে যায় আমি আমার মা বোনদেরকে বলবো মা বোনেরা সাবধান বিশ্বনবী বলেছেন তাদের আরেকটা আলামত হলো এদের মাথার খোপা মাথার চুলটা থাকবে উটের কুজের মতো উচা কিছু মহিলার আছে না মাথার চুল এখানে এই মাথা উপরে টিকলির মতো করে চুলটা বড় করে বাঁধে এরকম নারী মনে হয় যশরে একটাও নাই আসে না নাই কিয়ামতের আলামর সাবধান মাইকের আওয়াজ বাহিরে যাচ্ছে অসংখ্য মায়েরা কথাগুলো শুনতে পাচ্ছেন উটের কুজের মতো উঁচু করে মাথায় চুল বাঁধা হারাম মাথায় চুল বাঁধা কি হারাম আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম হারাম করে দিয়েছেন আর এটাকেই মেয়েরা খুব সুন্দর করে মাথার চুলটা এখানে উঁচা করে বাঁধে যাদেরকে দূর থেকে পুরুষরা ভালো করে তার একটু আন্দাজ করতে পারে নাউজুবিল্লা পরে এমন কি তারা মাথার চুলগুলাকে এভাবে উঁচু করে বাঁধে আর ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ঝাঁজালো পারফিউম দিয়ে বের হয় যাতে করে তার পারফিউমের গ্রানে এলাকার যুবকরা বুঝে যে না উনি এখন বের হয়েছেন আল্লাহর হাবি কি বলেছেন শোনেন ঘর থেকে বের হওয়ার সময় যে নারী খুশবু আতর গায়ে মেখে বের হয়েছে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ওই নারী জেনাকার নারী নাউজুবিল্লা পরে ওই নারী কি নারী আরো জোরে বলুন ওই নারী কি নারী ওই নারী জিনাকার নারী প্রিয় মা এবং বোনেরা আপনাদেরকে আঘাত দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করার জন্য হাদিসটি বলিনি বলিছি আপনি যে মুসলমান আল্লাহ আপনাকে একটা পবিত্র জিন্দগি উপহার দিয়েছেন নমুনা হিসেবে সাহাবাই কামির স্ত্রী নবীগণের স্ত্রী দিকে আল্লাহ সুবাহান আহতালা মডেল হিসেবে আপনার সামনে উপস্থাপন করেছেন আপনি তো জান্নাতি নারী হতে চান আমার মা বন্দেরকে বলছি মায়েরা বোনেরা আপনি তো জান্নাতি রমণি হতে চান তাহলে ফাতিমাত জাহারা রাদি আল্লাহ তালা আনহার দিকে তাকান উম্মুল মুমিনীন খাদিজাতুল কোবরা রাদি আল্লাহ তালা আনহার দিকে তাকান উম্মুল মুমিনীন মা আইসা সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালা আনহার দিকে তাকান হজরতে মারিয়াম আলহ সলাতামের দিকে তাকান বিবি আসিয়া আলহ সলাতামের দিকে তাকান তাদের দিয়ে লক্ষ্য করেন একজন জান্নাতি রমণীর বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া দরকার আর আপনি হাঁটছেন কোন পথে আমি আমার যুবক ভাইদেরকেও সাথে সাথে বলছি যুবক এলাম বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছেন আমাদের আমলের নমুনা এবং মডেল আমাদের আচার আচরণ আমাদের ব্যবহার আমাদের উঠা বসা আমাদের নামাজ কালাম আমাদের মোয়ামালাত মোয়াশারাত দেখলেই বোঝা উচিত যে আমি একজন মুসলমান 
আমরাও কিন্তু সেখান থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি কথা বলেন না ঠিক কিনা অসংখ্য যুবকেরা কোরআনের মাহফিলে এসছেন যুবক ভাইদেরকে বলছি যুবকেরা আপনার আমাদের কলিজার টুকরা ধন এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান আপনারা এ জাতির নেতৃত্ব আপনাদের হাতে আসবে আপনাদের কি ইমান হারা করার জন্য এ দেশের একটা শ্রেণী নষ্টা ভ্রষ্টা নারীদেরকে দিয়ে ওয়েব সিরিজ বানাচ্ছে কথা বলেন ঠিক কিনা নাটক বানাচ্ছে আপনাকে চরিত্রহীন করে দেওয়ার জন্য লিপ টুগেদার সমাজের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রতিটা নারীদের প্রশংসা করা হচ্ছে মিডিয়াতে একটা কথা স্মরণ করে দিয়ে আপনাদেরকে গত সম্ভবত মাস চার পাঁচ মাস আগের কথা হবে দৌলতদিয়া বাংলাদেশের নাম করা একটা পতিতা পল্লী আছে ব্রিটিশ আমল থেকে আছে সেখানে সম্ভবত পতিতাদের সংখ্যা দশ হাজারের উপরে নাউজবিল্লাহ হিমিং জালিক পঁচানব্বই বাগ মুসলমানের দেশে এই হাজার হাজার পতিতা বৃত্তি যারা করছেন আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে রাষ্ট্রের পরিচালকদের কাছে বলছি এবং তাদের জন্য দোয়া করছি রাষ্ট্রের পরিচালকরা যেন এই সমস্ত ব্যবসাদের ব্যবসায়ী যারা মনে করেন যে আমরা নিজেরা ব্যবসা করছি নাউজবিল্লাহ হিমিং জালিক গুনাহের কাজ কখনো বিজনেস হতে পারে না কথা বলেন ঠিক কিনা তাদেরকে সুস্থ জীবনে তারা যেন ফিরিয়ে আনতে পারেন সেই তাওফিক আল্লাহ তালা দান করেন সেখানকার এক পতিতা মারা যাওয়ার পরে পার্শ্ববর্তী মসজিদের ইমাম সাহেবকে এলাকাল ওই তাদেরই দালালরা বলেছিল যে আপনি ওনার জানাজার নামাজ পড়াবেন এখন আপনারা বলেন পতিতাবৃত্তি করেছে সারা জীবন এমন একজন মহিলা সম্পর্কে ইমাম সাহেব জানার পরে উনি ওনার জানাজা পড়াবেন সবাই জুড়ে বলেন আরও জুড়ে বলেন ইমাম সাহেব বলেন আমার দ্বারা সম্ভব নয় ইমাম সাহেব যখন এখান থেকে ফিরে আসলেন বাংলাদেশের কিছু সুশীল কিছু বুদ্ধিজীবী টক শোতে ইমাম সাহেবকে খুব তুলাধনা করলেন এমন কি ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে বিরাট বিরাট কলাম লিখলেন আর মানবতার ফুল ঝুরি এই পতিতার জন্য তারা ছুটতে শুরু করলেন তারা বলতে থাকলেন ও পতিতা হলে কি হবে সে একটা মানুষ তো দেখেন মেজাজটা কোন জায়গায় পতিতা হলে কি হবে তার তো একটা সম্মান আছে কি মায়া কি দরদ তার শুধু তাই নয় পতিতা তার সম্মান আছে ওই ওই কথাই শেষ করে নাই ওরা পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের একটা নাটক বানিয়েছে নাম দিয়েছে সাদা মনের মানুষ এখানে সুপরিকল্পিতভাবে একটা নায়িকাকে বানানো হয়েছে পতিতা এবং তাকে যখন এলাকায় ঢুকানো হয়েছে এলাকার মানুষরা খুব নাক ছিটকিয়েছে ধিক্কার দিয়েছে যেই লোকটা তাকে নিয়ে এসছে তিনি বারংবার মানুষকে এ কথাই বোঝাচ্ছেন ও পতিতা হলে কি হবে ওর মনটা অনেক ভালো নাউজবিল্লা বলবেন না এই যে এ সমস্ত নাটক সিরিয়ালরা বা যা বানানো হয় আপনারা কি মনে করেন কাকতালীয়ভাবে হয় এগুলো আছে এর বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে তারা কাজ করছে যাতে করতে প্রতিতাবৃত্তি মুসলিম সমাজে হালকা করে দেখা হয় তাদেরকেও মন থেকে খুব বেশি সম্মান দেওয়া হয় এই জন্য নাটক এই সিরিয়াল যারা বানিয়েছে আল্লাহর কসম করে বলি এরা হচ্ছে জাতীয় লম্পট এতে কোনো সন্দেহ নাই কথা বলতে হবে ঠিক কিনা খোঁজখবর নিয়ে দেখবেন এদের জন্ম হয়তো এই পতিতালয়ে হয়েছে তা না হলে জিনার মতো একটা ভয়াবহ গুণাকে প্রশংসার আকারে জাতির সামনে তারা পেশ করার সাহস পায় কি করে আমি আমার সকল যুবক ভাইদেরকে বলছি যুবকেরা মা বোনদেরকে বলছি মা বোনেরা আমি যে মেসেজটা আপনাদের সামনে দিতে চেয়েছি সেটা হলো সুপরিকল্পিতভাবে যুবকদেরকে চরিত্রহীন বানায় দেওয়ার জন্য ওয়েব সিরিজ বানানো হয় নাটক বানানো হয় আবার যুবকেরা এগুলো দেখে দেখে নিজেকে খুবই স্মার্ট জাহির করতে চায় তারা অবৈধ প্রেম করা শুরু করে দেয় লিপ টুকেদার করে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক করে উচিত ছিল যে লোকটা বিবাহ ছাড়া সন্তান জন্ম দিয়েছে জাতিগতভাবে তাকে ধিক্কার দেওয়া দরকার ছিল যদি বলুন ঠিক কি না এই তথা করিত এই পরিমণি নামটা আমি না নিয়ে পারলামই না যেহেতু সে এখন বাংলাদেশের জাতীয় পত্রিকার জাতীয় সেলিব্রিটি এবং হেডলাইনের প্রথম পাতা সংবাদের প্রথম পাতা না বলে তো পারা যায় না আর কত এগুলো সহ্য করতে 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 আমাদের ভিতরে জখম হয়ে গিয়েছে কথা বলতে হবে ঠিক কি না উনি বাথরুমে গেলেও সাংবাদিকরা ক্যামেরা ধরে রাখেন উনি কোন বদনা নিয়ে ঢুকছেন বের হয়েছেন কোন জুতা পাই দিয়ে এটাও পত্রিকায় হেডলাইন হয় এটা যদি হেডলাইন হতে পারে উনি বিবাহ করলেন পেটে বাচ্চাও চলে আসলে এটা সাংবাদিকরা জানতে পারেন নাই কেন কথা বলেন না কেন আপনারা উনি দশ বছরে পাঁচটা স্বামী চেঞ্জ করলেন এরপরেও তিনি আপনাদের কাছে সেলিব্রিটি এরপরেও তিনি সম্মানিত উচিত ছিল 
সারা বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ একে জাতীয় লম্পট হিসেবে বয়কট করা কথা বলতে হবে ঠিক কিনা মুসলমান কিন্তু তা নয় এদের কারো হাইলাইট করা হয় জাতেরকে জাতি করে এদেরকে দেখে দেখে আরো দুইটা পাঁচটা নারী যেন ধ্বংসের পথে চলে যায় কিন্তু তা কোনোদিন হতে দেওয়া যাবে না যুবকেরা আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলে দিয়েছেন মাংতা সাব্বাহাবি কৌমিন ফাহুয়া মিনহুম পৃথিবীতে যে যার সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদেরই দলভুক্ত বলে গণ্য হবে আলমার উমান আহাব্বা মানুষ যাকে দুনিয়াতে ভালোবাসবে তেয়া মতে তার সাথেই তার হাসন নসিব হবে প্রিয় মুসলিম যুবক ভাইয়ের আমার বৃদ্ধ বাবার আমার এ ছোট্ট জিন্দিগি থেকে আমরা একদিন বিদায় হয়ে যাব আমাদের আলামে বরজাক আছে কবরে জিন্দিগি আছে এটা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি একজন কাফের পরকালকে বিশ্বাস করে না কাফের মনে করে আমার জিন্দিগি এটাই তো শেষ আমি যখন হাড্ডি সার হয়ে যাব তখন তার আমাকে উঠানো হবে না আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন পরকালে কথা বলতেন কাফেররা বলতো আমরা যখন মাটির সাথে মিশে যাব আমরা যখন হাড্ডি সার হয়ে যাব আমাদেরকে আবার নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করা হবে নাকি এটা কোনো কথা হলো নাকি এটা আমরা বিশ্বাস করলাম না প্রিয় ভাইয়ের আমার এটা ছিল কাফেরদের উক্তি কিন্তু আমরা যারা নিজেদেরকে ইমানদার বলে দাবি করি আপনার এক বাক্যে জবাব দিয়ে বলেন আমাদের জন্য কবরের সোয়াল জোয়াবের ব্যবস্থা আছে না নাই পরকাল আছে না নাই আমার আমলের হিসাব হবে না হবে না কোরআন মাজিদ বলে দিয়েছেন কুল্লু নাফ সিং কাতুল মাহুত প্রত্যেককেই মরতে হবে আর ও ইন্নামা তুয়াফাও না উজু রকম ক্যামতির দিন অবশ্যই তোমাদের আমলের বিনিময়গুলো তোমাদেরকে পূর্ণ আকারে পেশ করা হবে সেদিন প্রদান করা হবে সেদিন যাকে জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি প্রদান করা হবে ও উদিলাল জান্নাতা জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে ফাকদ ফাজ ওই ব্যক্তি সফল জাহান নাম থেকে যাকে বাঁচানো হবে জান্নাতে যাকে প্রবেশ করানো হবে সেই ব্যক্তি সফল আমরা সফল কাম হতে চাই ছোট্ট এই জিন্দিগিতে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তেইশ বছর নবুয়তের জীবন পালন করতে গিয়ে কি পরিমাণ কষ্ট করেছেন যিনি ইশারা করলে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে যিনি রাস্তায় নামলে প্রচন্ড রোদ্রের ভেতরে আকাশের মেঘ মালা যাকে ছায়া দিয়েছে আল্লাহ আকবর বলে দুর্বল উট যার হাতের ইশারায় সবল হয়েছি সাহাবাই কাম জেহাদের ময়দানে এক পেয়ালা পানি নিয়ে আসলেন ইয়ারসুল আল্লাহ এই যে পেয়ালার মধ্যে সামান্য পানি দেখতে পাচ্ছেন এই পানি ছাড়া যুদ্ধের ময়দানে আমাদের আর কোনো পানির ব্যবস্থা নাই অথচ আমরা সংখ্যায় হইলাম পনেরোশো সাহাবি কতজন আরো যদি বলেন পনেরো শত সাহাবি ছোট্ট একটা পেয়ালা নিয়ে আসলেন রসুলের দরবারে ইয়ারসুল আল্লাহ এই পানি ছাড়া কোনো পানি নাই কিন্তু আমরা এতগুলো মানুষ যদি এই পানিটা পান করে কেউ একজন তাহলে এতগুলো মানুষ তো তৃষ্ণায় মরে যাবে থাকার কোনো ব্যবস্থা নাই আল্লাহ নবী তার শাহাদাত আঙ্গুলি পেয়ালার মধ্যে ঢুকাই দিলেন নবীজি বললেন ঢাকনা খুলবানা পানি ঢেলে ঢেলে পান করাও সাহাবি বলেন আল্লাহ নবীর শাহাদাত আঙ্গুলি পানির মধ্যে চুবিয়ে দেওয়ার পর ওই পানি যখন পেয়ালায় ঢালতেছিলাম যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে ছিলাম ততদিন পর্যন্ত এক পেয়ালার পানি পনেরো শত সাহাবাই কাম ব্যবহার করেছি পানির ঘাটতি হয় নাই এত সুপ্রিম পাওয়ার আল্লাহ পাক যে রসুলকে দিলেন সেই নবী আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলছে রব্বুল আলমিন আল্লাহ মিসকিনা ও আমি তিনি মিসকিনা ওয়াহ সুরুনি ফি জুমরতিল মাসাকিনিয়া রব্বুল আলমিন দুনিয়াতে আমাকে তুমি যতদিন বাঁচায় রাখবা তুমি আমাকে গরিব মিসকিন বানায়া বাঁচায় রেখো রাজা বাদশা আমিরে বানায়া আমি বাঁচতে চাই না সুবাহন আল্লাহ নবী আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন এই এখান থেকে ভাইরা বাম পাশে কথা হচ্ছে অনেক রাস্তায় এস যে যেমন ভাই পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ আল্লাহর কাছে দোয়া করে যে আল্লাহ আমাকে মালামাল বানায় দাও অজস্র কোটি টাকার মালিক বানাও 
আপনারা কেউ শুনছেন আল্লাহ কাছে কেউ গরিব হওয়ার দোয়া করেছে কথা জবাব নেই অপারেটার একটু সাউন্ড দেন না অপারেটার কই একটু ভলিউম দেন কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে আমার কথা টানে না পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর কাছে গরিব হিসেবে বাঁচতে চায় এমন দোয়া করেছে শুনেছেন কখনো কিন্তু বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলমিন আল্লাহর কাছে এই দোয়া করেছেন আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলেন আব্বুল আলমিন समस्त मानुष के उठाते राजा बच्चा कतार नये ধনীদের কাতারে নয় আমিরদের কাতারে নয় সাহেবদের কাতারে নয় আল্লাহ এতে মিসকিনদের দলভুক্ত হয়ে আমাকে হাসারের ময়দানে উঠাইয়া দিও এই ছিল নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের দোয়া হুজুর বলেন ইসফির দুনিয়া কান্না কা মুসাফির পৃথিবীতে বসবাস করো মুসাফিরের মতো আউ আবির সবিল অথবা তুমি এমন ভাবে বসবাস করো তুমি যেন রাস্তায় চলছো তুমি একটা পথি যে কোনো মুহূর্তে তোমার ডাক চলে আসবে এভাবে তুমি জীবন গুজরাও কারণ তোমার জন্য সুখ এবং সমৃদ্ধিময় বিরাট একটা জিন্দগি তোমার সামনে আছে ভাইরা আপনাদেরকে ছোট্ট করে কথা বলি দেখুন পৃথিবীতে এই জমিন থেকে আসমান প্রথম আসমান পর্যন্ত যে ফাঁকা জায়গাটা এই গ্যাপটা মোটামুটি ছোট্ট একটা গ্যাপ নাকি কথা বলে না ছোট্ট একটা গ্যাপ যত প্রকার গ্যালাক্সি বলেন গ্রহ নক্ষত্র বলেন মিউ মিল্কিও বলেন ব্ল্যাক হোল বলেন সব কিছু কিন্তু এই মহাশূন্যের ভেতরে ভাসমান সমস্ত নক্ষত্রের মাঝে এই পৃথিবীর অস্তিত্ব খুঁজেই পাওয়া যায় না আল্লাহ আকবর বলেন বিজ্ঞানীরা বলেছেন সাহারা মরু প্রান্তরের বালুকণা গুণা যদিও সম্ভব হতে পারে কিন্তু আকাশে তারকা গুণে শেষ করা যাবে না আল্লাহ আকবর তাহলে এই বিস্তীর্ণ আকাশ একটা এই জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত প্রথম আসমানের গ্যাপটা এত বড় যে বিজ্ঞানীরা এর কোনো কুল কিনারা খুঁজেই পায় নাই আর খুঁজে পাবেও না কেয়ামত পর্যন্ত এরকম আসমান আছে সাতটি কয়টি আরো যদি বলেন সাতটি আসমান আছে এখন আল্লামাস রুমি রহমাতুল্লাহি আলিহি তিনি বলেছেন যে এই পরকালের উদাহরণটা আমার কাছে এরকম জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত যে এত বড় গ্যাপ যার হিসাব পৃথিবীর মানুষের কাছে নাই এই পুরো গ্যাপ জায়গাটা যদি সরিষার দানা দিয়ে ভরে দেওয়া হয় কিসের দানা সরিষার দানা দিয়ে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত পুরো গ্যাপ জায়গা সরিষার দানা দিয়ে যদি ভরা হয় আর সাত আসমান থেকে একটা কবুতর পাঠানো হয় একটা দানা উপর থেকে এসে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং একটা দানা উপরে নিয়ে যাবে আবার সত্তর হাজার বছর অপেক্ষা করবে আবার আর একটা দানা নিয়ে যাবে সত্তর হাজার বছর অপেক্ষা করবে এরপরেও তো আশা করা যায় যে অসংখ্য বিলিয়ন মিলিয়ন ট্রিলিয়ন অট্রিলিয়ন বছরের পর অসংখ্য বছরের পরে কোনো না একটা কোনো একটা সময় এই সমস্ত ইয়েগুলা আপনার সরিষার কণাগুলা দানাগুলা নেওয়া একসময় কি হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে তাও তো একটু আশা করা যায় কিন্তু পরকালীন জীবনটা এমন যার শুরু আছে শেষ হওয়ার আর কোনো আশাই নাই সুবাহান এত বড় জিন্দগি মানুষেরা এই ছোট্ট জিন্দগির জন্য কত কষ্ট করে রাত দিন পরিশ্রম করে নামাজ পড়ার সময় পায় না এত মেহনত করে নামাজের সময় নাই ব্যবসা করতে বসছে সন্তানের চিন্তায় নামাজ বাদ দিয়ে দিয়েছে কৃষক কাজ করছে সন্তানের চিন্তায় ফসলের চিন্তায় নামাজ বাদ দিয়ে দিয়েছে দোকানদার দোকানে বসছে কাস্টমার এসছে কাস্টমারের চিন্তায় নামাজ বাদ দিয়ে দিয়েছে কিন্তু এই দোকানদার জানে না এই দোকান থেকে উঠার আগে মালাকুল মাউত এসে হাজির হয়ে যেতে পারে কথা বলতে হবে ঠিক কি না এটাই তো পৃথিবীর বাস্তবতা অসংখ্য লোকেরা সুদ ঘুষের মধ্যে ডুবে আছে আমি বিভিন্ন জায়গায় উদাহরণ দিয়ে কথাটা বলি যারা সুদ খায় ঘুষ খায় কোটি কোটি টাকার মালিক হয় তাদেরকে হাতে পায়ে ধরে একটা বাস্তবতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলি যে যে সম্পদের মালিক আপনি হয়েছেন দুর্নীতি করে অনেক সময় শোনা যায় কেউ দুশো কোটি টাকার মালিক হয়েছে কেউ দুই হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে এমন সংবাদ কি পত্রিকায় পাওয়া যায় না 
এখন আপনারা বলেন একটা মানুষ বেঁচে থাকার জন্য দুই হাজার কোটি টাকা উনি খেয়ে মরতে পারবে যদি বলেন যে তাকে বলা হয় যে তোকে দিলাম দুই হাজার কোটি টাকা কিন্তু শর্ত হলো তোর খাইয়া মরতে হবে ও পারবে পারবে না কিন্তু এই সম্পদ গুলল কেন তার জন্য করেছে জবাব হচ্ছে সন্তানদের জন্য করেছে স্ত্রীর জন্য করেছে ফর এক্সাম্পল ওই সমস্ত ভাইকে বলবো ভাই আপনি পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য যতটুকুন রিস্কের প্রয়োজন হালাল উপার্জন দিয়ে কিন্তু আপনি আপনার সংসার চালাতে পারেন হারামের মধ্যে হাত ঢুকাতে হবে না তার কারণটা শোনেন কারণ আল্লাহ সুবাহ মানুষের সাধ্যের বাহিরে কোনো বিধান মানুষের উপরে আল্লাহ চাপায় দেন নাই রিজিকের ফয়সালা কার হাতে আরো যদি বলেন আপনার ভাগ্যে একটা দানা এখনো পর্যন্ত লেখা আছে ওটা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি না খাবেন এই পৃথিবী থেকে আপনার বিদায় হবে না এই বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে রাখেন কিন্তু সেই বিশ্বাস না রেখে জন্মের জমান জমা দিলেন বউয়ের জন্য ছেলের জন্য মেয়ের জন্য যে বউয়ের জন্য ঘুষ খাইলেন সুদ খাইলেন ওই বউকে একটা রুমে একান্তে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করবেন যে প্রিয়তমা স্ত্রী তোমাকে আমি কত মোহাব্বত করি তোমার জন্য গরিবের পেটে লাথি মেরে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছি তোমার সন্তানের মহাব্বতে গরিবের পেটে লাথি নিয়ে জায়গাটা আমি দখল করছি আছে না নাই কেয়ামতের মাঠে যখন ফেরেস তারা পিটানি শুরু করবে তা আমার মায়েরের অর্ধের ভাগ তুমিও নিও যেহেতু তোমার জন্য করেছি ছেলেকে ডাক দেয় বলবেন ছেলে তোমার জন্য যেহেতু সম্পদ করে আমি ঘুষ খাইলাম ঘুষ খেয়ে সম্পদ বানিয়েছি তাহলে আমার পিটানির ভার কিছু তুমিও নিও ভাইরা আপনারা বলেন আপনার ছেলে মাইন্ড নিতে রাজি হবে বউ মাইন্ড নিতে রাজি হবে তাহলে পিটানির ভাগ কিন্তু আপনি একাই নিলেন মাইরের ভাগ আপনি একাই নিলেন কিন্তু আপনি ভোগ করতে পারলেন না তাহলে কার জন্য কিসের জন্য কোন লুভে মা ঘর কবির বিকেল কেরিম আল্লাহ পাক বলছেন তোমার সেই সম্মানিত রবের ব্যাপারে কে তোমাকে ঢুকাই ফেলেছে ওমাল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতাহুল গুরুর এই প্রবঞ্চনার জিন্দগি তোমাকে শেষ করে দিয়েছে আল্লাহ কুমুত্তাকাসুর সম্পদের প্রাচুর্যের মোহ তোমাদেরকে গাফের উদাসীন করে দিয়েছে হাত্তা জুরুতুমুল মাকামি কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত চোখের ধাঁধা কাটবে না আফসুস করবে কাঁদবে আর চোখের বাণী ফেলবে কাজ হবে না প্রিয় ভাইয়ের আমার মানুষ তো সুখের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু যেই যৌবনের জন্য মানুষ এত কষ্ট করে যৌবনকালে সম্পদ উপার্জন করতে করতে বার্ধক্যে যখন চলে আসে তখন এই সম্পদ আর ভালো লাগে না ওই টেলিভিশন আর ভালো লাগে না যে স্ত্রীর জন্য এত কষ্ট করেছে বউটা আর ভালো লাগে না এর মানে দুনিয়ার সুখটা কিন্তু একদম সীমিত কথা বলেন ঠিক কি না দুনিয়ার জীবনটা এতটা সীমিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাতের আলো দিনের আলো থাকি সন্ধ্যা হয়ে গেলে সব অন্ধকার হয়ে যায় চতুর্দিকে ঘন অমানিশা নেমে আসে এর মানে দুনিয়ার এই যে আলো বাতার যতটুকুন পেলাম দিনের বেলায় এটাও স্থায়ী না ঠিক কি না সুক্ত পরকালে এই যৌবন একবার শুরু হয়ে যাবে যে এই যৌবন কোনোদিন বার্ধক্যে পরিণত হবে না আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিহুসাল্লাম বলে দিয়েছেন জান্নাতে ঢুকার আগে এক একটা মানুষকে আল্লাহ পাক নবী আদম আলিহ সালাতুসলামের মতো ষাট হাত লম্বা বানাইয়া দিবেন চেহারা বানাই দিবেন নবী ইউসুফ আলিহি সালাতুসলামের মতো চেহারা এমন যৌবন আল্লাহ পাক দান করবে গায়ের চামড়া কোনোদিন ঝুলবে না চেহারার সৌন্দর্যটা কোনোদিন নষ্ট হবে না পুরুষদের মুখের মধ্যে কোনো দাড়ি থাকবে না মুখের মধ্যে কোনো মোষ থাকবে না গোটা দেহের মধ্যে কোনো লোম থাকবে না জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ সুবাহান হোয়া পুরুষদেরকে স্বর্ণের গহনা পরাবেন যখন আল্লাহ আকবর অলিবা সুহুম ফিহা হারির রেশমি জামা আল্লাহ পাক পুরুষদেরকে বেহেস্তের মধ্যে পরাবেন আল্লাহ আকবর বলে যে পুরুষ পৃথিবীতে স্বর্ণ পরে ফেলেছে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের এই নিয়ামত থেকে মাহরুম করে দেবেন অনেক পুরুষ আছে না স্বর্ণ ব্যবহার করে যশোর মনে হয় করে না স্বর্ণের আংটি পরে স্বর্ণের চেইন পরে এখন ইদারে কিছুটা কমেছে আমি আজ থেকে কয়েক বছর আগে দেখতাম পুরুষটা স্বর্ণ ব্যবহারের বিরাট একটা ঝোঁক ছিল যে সমস্ত এখনও পর্যন্ত বলি যাদের হাতে স্বর্ণ আছে কিংবা যে সমস্ত পুরুষদের চেইন আছে সব বউকে হাদিয়া দিয়ে দিবেন দেবেন তো ইনশাল্লাহ মনে থাকবে আল্লাহ পাক আমল করতে অফিদান গুজরে কোনো আমি প্রিয় ভাইরা মূল কথায় ফিরে আসি যেটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এই দুনিয়ার সুখটা খুব একটা সীমিত চূড়ান্ত সুক্ত পরকালে আমার জন্য আসতো যে ইবাদত করলে যাকে পেলে আমি সেই চূড়ান্ত সুখের মালিক হব 
আমি সেটা বাদ দিয়ে আজকে অল্প জিন্দগি ধোকায় পড়ে আমি আল্লাহকেই ভুলে গেলাম নামাজ ছেড়ে দিলাম আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালার স্মরণটাকে ছেড়ে দিলাম হারামের মধ্যে মুক্তালা হয়ে গেলাম আমার দুনিয়াও শেষ আমার আখরা তো শেষ আমরা কি এখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবো না ইনশাল্লাহ যদি বলুন না পারবো না ইনশাল্লাহ আমার যুবকেরা আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলে দিয়েছেন পৃথিবীতে যে যাকে অনুসরণ করবে তার সাথে তারা হাসর হবে যদি আমরা নবীজির সাথে হাসর চাই নবীজির সাথে জান্নাত চাই পরকালে যদি আমরা মুক্তি পেতে চাই আল্লাহ নবীর আদর্শ হবে আমাদের জন্য আদর্শ পুরুষ যত ভাইরা এখানে আছেন মুখের দাড়ি রাখাটা ওয়াজিব আমল মুখের দাড়ি রাখার আমলটা কি সবাই বলেন না দাড়ি রাখার আমল কি এই ব্যাপারে কোনো ইখতেলাফ নাই পৃথিবীর সমস্ত ফোকাহাইকাম এই ব্যাপারে একমত পুরুষের জন্য দাড়ি রাখা ওয়াজিব কিন্তু এটাকে সুন্নত বলে অবহেলা করে এমন যুবক সমাজে নাই অবহেলা করার কোনো কারণ নাই আপনি এটাকে হালকা মনে করেন কিন্তু নাস্তিকরা এটাকে জম মনে করে নাস্তিকরা এটাকে জম মনে করাই তো প্রমাণ করে এর একটা বিরাট অ্যাকশন আছে আল্লাহ আকবর বলেন এতই যদি হালকা হয় তাহলে এ দেশের নাস্তিকরা এটা বরদাস্ত করতে পারে না কেন ওদের বরদাস্ত করতে না পারা ওদের অ্যালার্জি সৃষ্টি হওয়াটাই প্রমাণ করে এটা মুসলমানদের জন্য বড় একটা হাতিয়ার যুবকেরা কিছুদিন পরে খেলা শুরু হয়ে যাবে ফুটবল টুর্নামেন্ট ইন্টারন্যাশনাল আগেই বলে দিয়ে যায় আবার আপনাদের সামনে কথা হবে কিনা একমাত্র আল্লাহ সালা তো কেউ জানে না আমি আপনাদেরকে ছোট্ট করে বলে দিই থেকে খেলা শুরু হবে এই খেলা উপলক্ষে যুবকরা বিভিন্ন দেশের পতাকা নিজের বাড়িতে উঠাবে এমন কি পৃথিবীর অনেক অমুসলিম খেলোয়াড়দের জার্সি যুবকরা নিজের গায়ে উঠাবে মুসলমানের সন্তান এবং এটা নিয়ে গ্রুপিং হবে দলাদলি হবে মারামারি হবে বাস্তবতা আছে না নাই ব্রাহ্মণ বাড়িয়েতে দেখেছেন না ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে পুলিশ দিয়ে পাহারা দিতে হয়েছে পুলিশ দিয়ে পাহারা দিতে হয়েছে ক্রিকেট খেলা পাহারা শুরু হয়েছে দলাদলি ফুটবল খেলা শুরু হয়েছে দলাদলি আমি বলতে চাই প্রিয় যুবকেরা যে খেলোয়াড়দেরকে মহাব্বত করে তার গায়ের জার্সি নিজের গায়ে উঠিয়েছেন আপনি জানেন না তার ধর্ম বিশ্বাস কি জানেন না তার পরিচয় কি জানেন না তার চরিত্র কি কথা বলেন ঠিক কিনা পৃথিবীর সুপার স্টার বিখ্যাত খেলোয়াড় রোনাল্ডো এরকম আন্ডা বাচ্চা চার পাঁচটা হয়ে গেছে দেখেছেন আপনারা সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন চার পাঁচটা বাচ্চার বাবা হয়েছে কিন্তু যে মহিলার গর্বে বাচ্চাগুলো জন্ম হয়েছে তিনি এখনো সেই মহিলাকে বিয়েই করে নেন সে এখনো চিন্তায় আছে কবে বিবাহ করবে নাউজুবিলা পড়বেন না এর মহাব্বতে দেখবেন মুসলিম যুবকেরা উতালা পাগল হয়ে গিয়েছে মেসির মহাব্বতে ও স্থির হয়ে গিয়েছে জানে না যে মেসি তোমার ধর্মকেও সমর্থন করে না তোমার রসুলকেও বিশ্বাস করে না সে ইহুদি ধর্মকে প্র্যাকটিস করে যদি কোন নাউজুবিল্লাহ মেহজালে কিন্তু তার জন্য মরিয়া পাগল পাড়া মুসলমান সন্তান আছে না নাই যুবকেরা সাবধান হয়ে যাও এরপরে তাদের চুল দেখে দেখে যুবকরা চুল কাটে বাদ দিয়া দান যুবকেরা আমরা নবী মোহাম্মদ সাল্লামের আদর্শের সৈনিক কেয়ামতের মাঠে হুজুরের হাতে হাউজে কাউসার পান করতে চায় নবীজির সাফাত পেতে পেতে চায় হুজুরের সাথে জান্নাতের মেহমান হয়ে থাকতে চায় রাজি আছেন কারা কারা দোহাত দেখতে চায় আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে কবুল করো হুজুরের সাফাত আমাদের সকল যেন ওয়াজিব বানিয়ে দাও হাত না মান রসুলের কথা দিয়ে শেষ করছি আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে ভালোবাসবে সেই ব্যক্তি আমি নবীকে ভালোবাসবে আর যেই ব্যক্তি আমি নবীজিকে ভালোবাসবে কানা মাই ফিল জান্নার সেই ব্যক্তি আমি নবীর সাথে জান্নাতি হবে অতএব সুন্নত বাদ দিয়ে নবীর ভালোবাসার দাবি হচ্ছে মিথ্যা দাবি কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আমরা সুন্নতময় জিন্দগি করি নিজের জিন্দগির সমস্ত গুণার জন্য আল্লাহর কাছে মাখ ফেরাত কামনা করি যে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করো এই অমিক্রণ থেকে করোনা থেকে আজাব থেকে গজব থেকে দেশ জাতি সকলকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো জোরে কন আমিন এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে যে কথাগুলো বলেছি সবার আগে আল্লাহ পাক কথাগুলো আমাকে আমার ভাইদেরকে মা বোনদেরকে সকলকে আমল করার তৌফিক দান করেন ইস্তিকফা করেন اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب العالمين بست دغنا مهرتي دبر بلا تمار بند بند دير کے ساتھ نیا قرآن سننا تک آلو چنا کرے برو آشانی تمار شاہد اور براہات دکھانا باڑی دیئے چھی مہربانی قرآن چنا بھول بیادو بی خما 